在干嘛？我在干嘛？你管我在干嘛？管你的孙安宁去啊！明天就要考试了，我在复习。对不起，我知道安宁那件事做错了。你的补课费，你不用提醒了。算了，等考试结束吧。现在别影响他。提醒我补课费的事儿了。好，你等着，我一定双手给你奉上，一个子儿都不会少你的。大学之后，我就再也不用为考试犯愁了呢。我来大学是来谈恋爱的，没想到一场恋爱都没谈成，头发都要熬秃了。你看，你看，我为什么要学医呀、啊？哎，你怎么样？你过了吗？有惊无险，刚刚过。这个学期发生这么多事儿，我已经很满足啦。太棒了！我以为你没及格呢，你这不考的挺好的吗？有两科都上八十了，比我们强多了。哦，对，我得给我妈发个微信，这样的话我回家就不用担心怎么见她了。我也给我妈妈发个短信。还说什么大话？拿补课费，考成这个样子，拿什么给人家嘛？如果是他赶了奖学金，那我岂不是真的要找个洞把自己埋进去啊？李娜，你知道？咱们系最高分是谁吗？啊，是左岸。王成毅今天在班级群里发了。真的？嗯，那奖学金又是左岸啦？哦，不是啊，小满你忘了，左岸这个学期他有通报批评，奖学金应该会给第二名的孙安宁吧？什么？周丽娜
郭小满在宿舍吗？我一直打电话都打不通。小满已经回家了，可能火车上信号不好吧。回家了？啊、嗯。和展月一起吗？没有啊，他没说和谁在一起，查了成绩就走了，好像有点不太开心。不过我觉得他已经考得挺好的了，这学期对他来说多难呀，还能及格呢，不错了。没事，我先走了啊。谢谢，拜拜。嗯、顾小满不是已经不理你了吗？你还来干嘛呀？左岸，我劝你放弃吧。小满是我的，是吗？可我认为顾小满从来没有认可过你。行，那我调整一下。顾小满早晚是我的。你故意说给我听的？你的意思是我虚张声势喽？虚张声势也好，自欺欺人也罢，这都是你自己的事，和我和顾小满无关。切！对了，你是本地人吧？对啊。本地人怎么了？我和顾小满从小一起长大，从幼儿园开始就是同班同学，有着你根本想象不到的经历。我现在要回去和他一起度寒假，祝你假期愉快。什么意思啊？地域优势是吗？最无聊的寒假，都怪你没有拿到奖学金，连左岸的面都不敢见。哎，左岸啊，左岸，左岸现在在做什么呢？最糟糕的是，他可能和苏安宁在做什么呢？左狼，你看那的山，又高又峻，甚好。宁妹，你看前面那条河，甚好。我看左狼，也是甚好。宁妹，你看那边那个亭子，那个亭子我们家也有一个一样的，不过是金的。到时，左郎可在其中吟诗作画，甚好，甚好。古代冬令营吗？哼，也不怕被土匪打劫了。撤！站住！站住！留给老子留下！站住！无边回头是岸，你回头我就原谅你。哎，可你没有奖学金啊！哎呀，不行不行不行不行不行！我又不是故意没拿到奖学金的，我只不过是最后那几天状态不好。干嘛要揪着我不放嘛？哎呀！小文，快！给爸爸打瓶酱油去。爸，你也欺负我！我不就是没拿到奖学金吗？但是我有认真学习啊！我不是打酱油的
你说什么呢？不知道。在家真没酱油了。爸爸要给你做红烧狮子头，快点，我那馅儿都和好了。快去，快去，快去。